，美食油墨公司主管丹佛，与销售员杰克，狼狈为奸，倒卖特种油墨后因分赃不均发生火拼，主管丹佛被杀，销售员杰克失踪，至今在逃。您看这个理由好不好啊？啊！不要杀我！不要杀我！我没看见，我什么都没看见。爸爸常说，死人才是最可信的。你不是在待命吗？又跑哪儿去疯玩了？哎呀，瞧瞧你，弄得这么邋遢，可不像平常的你啊。没什么，遇到新麻烦，赶快洗个澡，换件衣服。今天可是你的生日啊，露露姐，别磨蹭了，赶快去洗澡。洗澡的时候别拿着枪。说的事情。三月十二日，对露露节有什么特殊的意义？三月十二日，是我失去双亲的日子。三月十二日，也是我失去妹妹的日子。三月十二日，也是我重生的日子。从十年前的三月十二日开始，我就把我的生日放在了今天。想想，还记得这个阿布吗？姐姐。
自从你被日本特务抓走以后，我就一直在找你，想要救出你，没想到你却一直在我身边，而且还成了严谨的杨明，被日本人当做鼹鼠，安插在 CPA。对，我是严谨的杨明。我也承认，我进入 CPA 是另有目的，但是我做的这一切都是为了报仇。报仇？你报什么仇？日本人才是我们的仇人。你胡说！我们的仇人是华侨爱国会，那是严谨在骗你。十年前没有 CPA， 杀死我们父母的是日本人，不可能。是严谨大作救了我，本明要不是他收养我，我可能早就被那帮南洋强盗给杀了。我不许你污蔑他，小小，你不要再喊那个名字了，叫小小的女孩，十年前就已经死了。如今的我是回来复仇的死刑。这么多年了，我一直都在找你。如果你真的是我姐姐。你就应该跟我一起去报仇，而不是站在这里指责我。正因为我是你的姐姐，我才不能看着你认贼作父，一步一步的错下去。小小，你知道吗？为了你所谓的复仇，我们有多少同胞命丧敌手，管不了那么多了。我只知道，我要报仇。阻止我的人都得死，那你就开枪吧。是敌人。
这就是绝路了，刘教授，跟我回去吧。我，我不回去，这一切都太可怕了，长轨，轮回。你说什么？长轨是什么？轮回是什么意思？不要明知故问了。你们日本人干的这些事情，迟早会反报到你们自己身上。要不我们做个交易吧？只要你把真相告诉我，我有办法保护你。你以为我会相信你？前无生路，后有追兵，你没得选择。我有选择，与其为虎作伥，我还不如选择光明磊落的死去。特使和整个护送队都消失了。是的，阁下。最后一次接到护送车队发来的电报，说已经与郊外的宪兵接应部队会合。八哥，宪兵队怎么可能派出去？这是我们找到的遗物。被过问雷迪森 ，gentlemen， 大家晚上好！皇朝歌舞厅，欢迎各位的光临。下面，我们用热烈的掌声，有请我们今晚最靓丽、最性感的露露小姐，闪亮登场。您那边的事情进展的怎么样了？刘松可不像看起来那么文弱，他居然在我眼皮底下炸死逃生。不过我顺水推舟，告诉北野他已经死了。北野相信了。对啊。不过很奇怪，北野非让我找他的尸体。我觉得他的身上一定藏着什么秘密，只要托你帮忙了。照片上的女人就是刘松的妻子。刘松以为炸死可以骗过所有人，但我猜一定去他那儿了。我要知道他的一切。嗯，好了，演出要开始了，走吧，走。
副经理呢？不，李静露露，我是为了你，更是为了我在上海的这帮老部下们。要不然，我能接受这么一个一线的联络专员，名为专员，实是邮差。这些话，可不应该从您这国民党专员的口中说出。<笑>你我相识多年了，我不想和你唱高调说假话。坐。哎。对了，露露，有这么一件事。今天早上，教育司司长。离奇死亡，死因和三日前的上海商会会长一样，而且在他们死之前都收到过一封署名为“锄奸队”的警告信。现在外界疯传，国府方面在密杀中间派的政要分子，舆论对我们非常不利。这一定是日本人搞的阴谋，想要一石二鸟：一方面争取中间分子投敌，另一方面破坏国府。在国际舆论上的声誉。嗯。工部局有新发现吗？工部局呢，出于各方面的考虑，现在封锁了二人的真正死因，对外宣称两人死于急性脑膜炎。哎，对了，上次工部局送来的物证，你们的检验结果出来了没有？初步的检查报告已经出来了，我们去化验室。好。嗯，走。初步化验，信件上被污染了一种可以通过皮肤传染的病毒。受害者接触信件时会感染病毒，大约十二小时左右，病毒进入大脑，造成目标死亡。哎，哎，知道是什么病毒吗？无法识别，应该是一种全新的病毒，爆发速度快，但潜伏周期却超过一周，间接传播，杀伤威力惊人。应该是日本人弄出来的新玩意儿。联络处通过与工部局方面的交涉，得到了一个特征：两名死者的脖子上都有一枚铜钱大小的紫色淤伤。看来这个淤伤就是中毒并发的一个特征。嗯。哎，我听说你刚刚截获了日本特使携带的文件箱。很难说
，文件箱经过特殊处理，只有发件人和收件人可以打开。我已经让开锁的专家进行破解，希望箱子里的东西能为我们揭开神秘病毒的面纱。严景小姐，听说你昨天去了王朝歌舞厅。是的，大佐，我去是为了寻找线索。刘松，跟他有什么关系？报告大佐，越是这种鱼龙混杂的地方，小道消息就越灵通。刘松自杀后一直没有找到尸体，我们派出的宪兵队找不到的尸体，也许。会被其他本地势力无意中发现。你说的不无道理，大总，我想提个问题。你有什么疑问？刘松自杀之前精神混乱，他反复提到昌轨与轮回，那到底是什么？昌轨，地狱中最可怕的恶鬼。他需要附身在无辜人的身体上，才能转世轮回。那这和刘松有什么关联？因为昌轨已经现世，而且就在我们身边。好了，昌轨轮回的问题我已经告诉你了。下面我需要的是刘松的尸体。大佐，你为什么这么执着于那个人的尸身？确切地说，我需要的是他手上的一个东西。特使车队遭到袭击，我怀疑是 CPA 所为。那个箱子的钥匙就在刘松身上。我限你二十四小时之内找到刘松的尸身，否则军法处置。报告副理。这个密码锁看似简单，必须使用一种特定的钥匙才能打开。其他途径都已经试过，但都失败了。要是强行打开呢？有什么后果？很难预料，很可能会启动箱子的自毁装置。有没有更稳妥的方法？我们可以试用一下液体进行腐蚀，但能否顺利打开，还很难预料。好，就按你说的办。防爆锁来炸爆，是。你是 CPA 啊，最优秀的拆弹专家。你有什么办法？没有办法，除非找到停止起爆器的钥匙。起爆计时器有二十四小时，必须在有限的时间内找到这把钥匙。我从日本特使那儿截获了一个箱子，可是，在打开的过程中，不小心碰到了启动装置。我只有不到二十四小时的时间，必须找到钥匙，关闭计时器。那个箱子是不是有个很特殊的锁？而且钥匙孔正好可以容纳一根手指。你怎么知道？我们姐妹真是同病相怜。北野那个家伙限定我二十四小时之内必须找到刘松的尸体，不然就军法处置我。因为那个刘松的手上。拥有一把能够开启特使箱子的钥匙，而那把钥匙，想必就是姐姐需要的那把，有可能。刘松不是没有死吗？这样看来，如今只要找到刘松，一切就迎刃而解了。你上次给我的照片，我已经查到了线索。这样，你负责寻找刘松，得到钥匙后直接去王朝阻止爆炸
，我根据纸条线索去查个究竟。好，嗯、你找我，露露小姐，我有新的情报，不过一个是好消息，一个是坏消息，你想先听哪个？一起说。先说好的吧。好消息是，我们已经找到并确认了日本人的秘密病毒库。坏消息是，我们根本没有办法。组织上会配合你们的行动。我明白。不过有件事情，出了什么事？我知道这么问不符合规定，但是我只想确认一下 ，CPA 里面是不是还有我们的同志？既然知道规定，就不应该问。可是没有可是，既然现在国共合作。但经历了皖南一役，国民党中反动势力依然视我们为眼中钉，他们甚至不惜破坏抗战大局。所以，你一定要记住，在这种环境下，我们必须要小心。北野对于扩仓山的基地捂得很严实，而且物资转运并不通过宪兵队。我现在怀疑。北野对扩仓山基地实施无线电管制，只有在特定的时间才会用特殊频率进行联络。扩仓山基地的位置我们已经确认，目前最关键的问题是如何联系周啸天。我今天来就是为了大众的事，后天大众会提交红龙病毒，北野命令我护送他进山。如果想要刺杀他，后天将是最好的机会。我需要路线和时间，刺杀由我们负责，你注意保护好自己，千万别暴露。另外，我需要一张特别通行证。特别通行证？嗯，我准备去日本军火库提一点货。我确定这里、这里，还有这里，这三处为最佳狙击位置。其实狙杀大众很容易，问题的关键是如何保住西西。作为保护大众的负责人，如果大众被刺，西西肯定会受到牵连。而且我们接着还要袭击日军军火库，去偷 TNT。我认为，无论我们先刺杀大众，还是先袭击军火库，都会引起北野的警觉。既然没有办法打时间差。那我们就同时进行，同时进行，这可不是一个好的选择，这会分散我们的力量
，容易遭到北野机动力量的围捕。只要我们能调开北野，我们就会有足够的时间从容应对。截获 CP 密电，能否根据密电信号确认发报方位？对方是老手，使用的是移动电台。我们的电波侦测车还来不及进行散点定位，他们就转移了。CP 居然想刺杀密电大户的野村司令，我们必须加强警备。渡边先生曾经说过。CP 的王牌特工应该是个女人，我会亲自前来布控。我要利用这次机会，一举抓住他。怎么样？我要的东西呢？我伪造了提货单，以北野的名义。不过你吸走的量实在太大，我担心日本人会进行核实。放心吧，我已经做好了准备。北野一定会被我们的诱饵吸引，既妨碍不了我们的计划，也阻止不到你的行动。大佐，今天的布置，特高可几乎清楚出。站住！混蛋！他准备炸药和卡车，这是北野大佐的命令。少佐阁下 ，TNT 属于特殊物资，就算您有提货单以及北野大佐的批条。我们也不能随便把东西交给你。这批 TNT 直接关系到帝国重要的军事计划，如果延误，你担待得起吗？少佐阁下，请稍等，我先去核实一下。拥有宪兵对于后勤处的双重证明，怎么还不能提走东西呢？难道你还想要天皇陛下的批文？不敢不敢，我马上放行
出来了。哎哎,哎，就是后面这个女人，行动。王牌，被我们抓到了，被我们抓到了！看，这是我夫人。糟了，我们中计了 ！CP 的目标是大庄。一群胆小鬼，子弹比枪声先到，狙击手至少在一公里以外，给我冲！冲！冲！大种那边怎么样？被特制的增程弹击中了，自己感染了他自己发明的病毒。即使他不死，北野也不会让他活下去。没有疫苗的红龙病毒也会遭遇和大种一样的命运。嗯，你们这怎么样？顺利吗？这一车全是 TNT 炸药，下面就看你的特别渠道了。李经理，你真是神通广大。这一车 TNT， 那可不是小作坊能做的，必须得经过兵工厂。山人自有妙招，不过既然是秘密渠道，那就请二位容我卖个关子。以后如果有机会的话，会让你们知道的。差不多了，北野快要下达封城令了，你们把我的车开回去，我三天之内必定回来。行。都是假的。嗯，嘿嘿，假电文，引我们去火车站，是为了调虎离山，杀大众，带着 TNT 炸药。不不不，不可能，太总，你发现了什么？太不可思议了！军火库那边，你要严格检查，不能放过任何一个细节。嗨，那个值班军官，不是见过提货的女人吗？那个女人有什么特征？值班军官说，提货的是个特别漂亮的女人。C P A 的王牌。是一个漂亮的女人，很好，这个线索很重要。大佐
，属下请您明示。一个漂亮的女人，无论在哪里出现，都会成为人们的焦点。所以，这是一个可以追查下去的线索。如果他能抓住这个突破口，找到关键。孤狼，他没有来吗？大佐，孤狼还没有来。北野大佐，不愧是帝国的特战精英，满洲国的特工之王，果然。名不虚传，北野大佐获奖。好了，既然你早就来了，想必这里的情况你已经很清楚了。你在阔苍山的秘密地下病毒库已经被中国人发现，不可能。这个秘密我做了严格的部署，除了我和大佐，再也没有人知道它的确切位置。哼，北野大佐。可是我已经猜出了秘密基地的位置。然后，我会利用他们的内斗，削弱 CPA 的精锐实力，最后一举摧毁。情报，七十六号，七十六号传出消息说，上海 CPA 潜伏着共产党。哎，这会不会和李克明有什么关联？七十六号，如果连我们都查不出任何消息的话，七十六号的家伙也不会查出什么的。李世飞啊，啊，小心中了日本人的反间计。啊，不过李克明的事情还要抓紧点，不要放松。我作为国府联络专员，就是密切关注 CPA 内部的政治动向，无论如何不能落入共党手里。嗯，你不是说亨利路教堂有问题吗？什么问题？我怀疑那里是共产党的据点，这是没有确凿的证据。而且，李克明曾经多次出现在教堂附近。李克明多次出现在教堂的附近。嗯。你亲自布控，派人二十四小时盯着亨利路教堂，随时记录所有在亨利路教堂出现过的我们的人。好，去吧。是。嗯、和顾雅欣在一起的是什么人？
，联络处行动组的江世飞，他来这儿干什么？估计跟你说的情报有关吧。你想干什么？严警少佐，请跟我们走一趟。什么理由啊？北野大佐的命令。我没有接到这样的命令。严警少佐，请别让属下为难。行吧。露露，哎，你怎么来了？露露，李经理回来了没有？不是说三天以后吗？现在才一天。糟了！怎么了？北野不知道用了什么手段。那条七十六号称我们内部潜伏着共产党的似是而非的情报，不知道怎么回事传到后方去了。重庆方面知道了？不但知道了，而且还派了特派员过来。还好，李克明两天以后就会回来了。特派员从重庆赶过来，没有十天半个月，应该到达不了上海。但是这特派员不是从重庆来的，是从附近战区转过来的，没准现在已经在上海了。这么快？
为什么会出现今天的局面了。你要记住，你们联络处的首要目的，是监视 CPA 的一切可疑动向。我必须马上接受 CPA 的监督排查工作。到达了上海，相信很快就会展开秘密排查活动。组织上只有一个指示：不要陷入无意义的内斗。我们的任务是摧毁日军的秘密细菌库。我明白自己的使命。最近教堂附近出现了很多可疑的人，我们很有可能受到敌人的监视，你要多加小心。是，记住。保存好自己，必要时刻可以切断所有联系。他就在这里，破苍山。这，严景小姐不必担心。这些代价的疯子，我们的计划也不可能这么成功。周教授也在这儿。周教授全权负责这里的建设。这次找严景小姐来，就是要你作为周小天的助手。主持工作顺利的话，这次我们可以一举解决掉 CPA 这个大麻烦。
CPA 的王牌特工，是一位漂亮的女人。根据地加工好的特殊砖块，都有一个数字四，作为区分标记。我知道了。多年来，总是你们在关键的时刻伸出援手，我越来越赞同你们的理想。我想问一下，能否加入你们的行列，成为你们中的一员？我相信，我们会有成为同志的那一天，但不是现在。我明白，也许现在不是最佳的时机。我希望那一天早点到来。我会耐心等待。我想以老朋友的身份打听点消息。我的身边有你们的人吗？对不起，我没有规定，我不会说的。以我们这么多年的交情，你还不能透露一点吗？算了，你不说我也能猜得到。据我所知。日本人正打算利用我们和国民党之间的矛盾，在伤害 CPA， 挑起内乱。希望李经理到时候。桂海清，你这是想软禁我吗？<笑>赵专员，您误会了，我这是在保护您。您想，您一来上海就已经和宪兵队遭遇过，露了馅，现在贸然出去多危险。所以根据前线的条例，我对您进行限制性的保护。<笑>桂海清，你是怕我查出共党，你吃不了兜着走吧？注意你的措辞哦。我念你初来乍到，原谅你刚才的毫无根据、污蔑的言辞。你，我什么我呀？您放心，我会安排您出去询问调查的。不过您现在唯一需要做的一件事情，就是耐心等待，明白了吗？您就先在这儿好好休息吧。<笑>哎，露露，你是在迎接我吗？总算是回来一个，可是现在西西又失踪了。什么？西西失踪了？怎么会失踪的？什么时候失踪的？昨天下午就已经失去联系了。你先别着急，有可能他被北野派出去执行什么秘密任务，无法和外界联系。现在不敢确定